ya mtukati mwaka huu tumespend sana mwaka huu tumeharibu sana mwaka huu iwezekana ulifanya vitu ambavyo it's beyond na kile unachoingiza unapata 2020 unataka kula 2040 hiyo 20 nyingine unatoa wapi umeshanielewa eh sasa tunataka kuangalia kuhusiana na je matumizi yako wewe na kipato chako vinaendana wapokea laki nne alafu unalipa nyumba laki tatu na nusu kodi unaweza ukashangaa kwa sababu unalipa kwa mkupuo lakini tayari that's inaenda beyond ya kile ambacho unakipata tumemwalika hapa moja kati ya wachumi moja kati ya inspirational speaker moja kati ya watu ambao wanakufanya upange hela zako vizuri kabisa anaitwa dr Ringo Mowa my new mentor actually in 2019 <laughs> Daktaringo karibu. Daktaringo karibu sana kwenye kipindi. Kwa kwa watu ambao um, kwa watu ambao tunaongea kuhusiana na kipato na matumizi kwa sababu ni tatizo ambalo linawakuta watu wengi sana. Um, unakuta mtu analipwa mshahara lakini kifika tarehe tano tu hana hata shilingi Na ukiangalia yani uh, matumizi yake na mapato yake yani hasa na chanya yani aviendani. Mapato ni nini kwanza? Tuanze hapo. Hmm. Kabla hatujaenda kwenye okay, mapato na matumizi. Yes. Okay. Uh, mapato ni ki, kipato chochote ambacho mtu anakipata kutokana na kile ambacho anachojishughulisha nacho. Hmm. Kwa mfano kama ni mfanya biashara, kile kipato ambacho unakipata kutokana na biashara hicho ni kipato. Lakini kama yeye ni mfanya kazi, hmm. pesa yote ambayo anipata kutokana na kuwajibika kwake aidha kwa kampuni fulani kile kipato anachokipata ndio mapato yake. Lakini pia wakati mwingine anaweza akawa anafanya uh, shughuli za ziada. Kwa kipato chochote ambacho kinaingia kwa mwanadamu kile ni kipato. Aidha kwa kufanya kazi kwenye kampuni ama kwenye biashara kile ni kipato cha mtu. Na tunapozungumzia okay. kipato Dr. Ringo ni lazima kiwe mfumo wa pesa taslimu ama hata mtu ambaye anaba mimi napatana na mtu ananijaza knowledge ananipa maarifa tuhesabie pia ni kipato au chenyewe ni hela tu. Ah tukiongelea kwenye utaalamu wa kipato ni pesa. Mm-hmm. Lakini ah uh, tunasema pesa inajificha katika vitu mbalimbali. Pesa ni pesa inaweza kujificha kwenye kwenye muda. Pesa inaweza kujificha kwenye rasilimali kwa mfano nguo, mm-hmm. uh, vyombo, mashamba, mm-hmm. viwanja, nyumba. Kwa pesa inaweza kujificha kwenye vitu tofauti tofauti. Lakini tunapoongelea ile lugha ya kipato. Amen. Mm-hmm. Pesa. So, um, mimi hapa kwa mfano naweza kuwa na kipato changu hapa mshahara wangu na upata na side business zangu. Lakini matumizi yangu labda ninataka kujenga kitu peleni kwamba natumaini nitapata mapato mbeleni. Kwa hiyo nijibane ni natumia overboard sina kipato. Yaani nafanya kitu sahihi. Kwa hiyo najibana hata kama naweza kukaa siku mbili siku tatu bila kupata chakula au matumizi ambayo yananifaa mimi ni sawa kwa sababu nategemea kupata kipato mbeleni. Uh kwanza usikae bila kula. Sio una unataabika una kuna unabidi utaabike mpaka ku reach your destination lazima utapata tabu kidogo. The most important uh, uh, resource yes. for making money ni wewe mwenyewe. Right. Kwa lazima kwanza wewe kwanza uwe na afya. Ndio. Kwa kuwa na afya inamaanisha kwamba lazima ule. Ndio. Uh, na kula sio lazima ule kitu very expensive. Absolutely. Yaani unaweza kula kitu katika standard fulani lakini bado ukaendelea kuwa na afya kwa sababu ili kuendelea kujenerate hicho kipato kwa tengeneza hicho kipato mm-hmm. unachokitegemea miezi miwili mitatu mwaka mm-hmm. inahitaji wewe uwe na afya. Mm-hmm. Uh, hai, yani haipendezi in, umepanga kuwa na kipato fulani mm-hmm. unakuja kukipata afu afya haipo. Mgonjwa kwa sababu labda uku, uku, ukula yeah, ukapata vidonda vya tumbo yeah. una pesa alafu una afya mm. that's wrong okay. so cha msingi unapokuwa na vision unajua watu wengi wanashindwa wana kumanage mapato yao na matumizi yao kwa sababu ya vision yani unakuta mtu anaishi kwenye maisha bila kuwa na vision bila kuwa na maono mm. yani kama mtu ana, anaishi kwenye maisha hana maono fulani na hana ndoto fulani za kufulfill kwa kipindi fulani labda kwa kipindi cha mwezi mmoja, kipindi cha wiki moja, kipindi cha mwaka mmoja, kipindi cha miaka mitano kama hana hayo maono huyo mtu usitegemee matumizi yake atakuwa mazuri kwa sababu hakuna kitu ambacho kinamdrive hakuna kitu ambacho kinamsukuma na kumcontrol na kumshape 
kwenda kwenye maono yake. Lakini kama akiwa na maono matumizi yake ya resources zake zote sio tu pesa. Matumizi ya rasilimali zake zote ikiwemo ikiwemo na muda na rasilimali zingine zitakuwa zinaenda sambamba na malengo au ndoto ambazo amejiwekea. Kwa hata ikija kwenye matumizi akitaka kufanya matumizi fulani huwa anajiuliza je haya matumizi yatanipeleka kwenye ndoto yangu akiona imepeleki kwenye ndoto yake two ways either anakata ama anapunguza lakini kama hauna hiyo ndoto kama hauna hayo hayo maono aa, utaendelea tu kutumia ovyo na siri moja ya maskini unaweza kuwa unapendeza sana scholar you look very beautiful and and whatever lakini watu wanaweza kukutazama wakafikiri kwamba umefanikiwa sana yes, na ndivyo watu wengi wanavyotutazama kwa sababu unavaa vizuri labda unakaa kwenye nyumba nzuri lakini huwa tunasema maskini unampima pale anapopata pesa maskini ak, mtu yote mwenye akili ya kimaskini akipata pesa kitu cha kwanza amba anachofikiria ni matumizi kwamba anunue nini especially Ah nikiongelea dada dada Cheers to that Cheers to that nikasema hivi Dr. Moss mimi kabla hujaendelea mimi hapa na maono na vision lakini hapo ulipoongea nikajifikiria mimi nikasema hivi mimi ni maskini kwa sababu nikipata hela I najaribu kufikiri naanza kufikiria sio kama sina vision I have plans and everything na na achieve plans zangu lakini I say ukinipa hapa hela sasa hivi sasa hayo matumizi yake kichwa ni kwangu ambayo ya nywele chakula watu wanapenda pia tukachi you will never ever impress people yani 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 kwenye maisha unajua especially ladies huwa wanafikiri kwamba wanavaa ili ku impress people yani watu ndio wanakuona wanakutazama hapa na pale lakini uwezi kufika climax ya ku satisfy watu. Yaani usifanye vitu vya kwa ajili ya kumsatisfy mtu. Fanya vitu kwa ajili ya ku satisfy yes. nafsi yako. Yes. Hata mume wako usifanye vitu kwa ajili ya ku satisfy mume wako, mchumba wako, whatever. Lakini ukifanya vitu ku satisfy nafsi yako hauta leta maigizo kwenye maisha. Lakini Maisha sio maigizo. Ndio anasema anakuwa ni watu wengi wanaigiza, anaigiza avae vizuri anaigiza kuvaa kama tajiri mm. lakini ni maskini mm. anaigiza aendesha gari zuri lakini mm. ukimwangalia deep down ni maskini maisha ya maigizo kwa nini vision vision maono um, unadhani addiction pia ni kikwazo kwenye maendeleo ya mtu ambaye anataka ku anapata kipato lakini a, 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 anazidi kutumia um, zaidi ya kipato chake kwamba mtu yuko addicted to drugs au pombe kwamba kila siku anakaa yani bila kukata, kutaka kuikata ile addiction yake au ku so vile tatizo kwa sababu kishakuwa kwenye addiction lazima uende kwenye ma- mambo mengine tena so um, hii pia inaweza kuwa kikwazo kwa mfano hata uh, addiction ya kununua vitu ovyo ovyo <laughs> unaweza kukuta si ladies tuna addiction ya viatu unanunua viatu au mawigi anakuwa kibao unaiongelea je hili swali uh, na unamsaidiaje mtu ambaye anakuwa na addiction hii atoke kabisa yani kusudi aweze ku yeah. uh, addiction ni kikwazo hmm. yani kitu chochote ambacho kina kusababisha uende nje ya maono yako mm. nje ya ndoto yako zako ni kikwazo yeah. lakini huwa naamini na ndivyo ilivyo yes. kwamba mwanadamu akiamua kitu chochote kubadilika yeah. iwe ni madawa ya kulevia mm-hmm. iwe ni matumizi ya ovyo ovyo mm-hmm. si viatu si nguo nini whatever gold na kadhalika yani mwanadamu akiamua kubadilika It's just the matter of decision na choices machaguo ambayo tunayafanya mwanadamu huo uwezo anao ni, ni maamuzi tu alafu na machaguo yani naweza nikaamua nataka kubadilika ndio lakini my addiction imekuwa mbaya to a point where i need help ya kunifanya niweze ku stick kwenye ile decision yangu kwa sababu kwa mfano kama mtu ambaye yuko addicted na na matumizi mimi hapa nikipata pesa na yeye nafikia kuna viatu viatu okay 
na sitaki kununua viatu kwa sababu mwisho wa siku si, sili viatu unajua eh mm. na kuwa sijengi viatu sijui nini mapoti anabaki tu ndani huko naangalia na nini i need to save this money na nimeshasema nataka save this money but then nikipata ile hela kunawasha unajua eh so i i, I, I need help yani leo mtu akunitoa pale kwamba boke no this money banki boke no this money tupeleke huko unajua eh sometimes decision yangu mwenyewe yani nafsi yangu haiko sio sio enough no na nahitaji msaada zaidi yeah ndio ndio hicho kuna kitu tunakiita discipline yani discipline ni kuwa na uwezo wa kufanya mambo either unapenda ama hupendi ili kufulfill kitu fulani ambacho unakitazamia hapo baadaye. Kwa hiyo kuna ka process fulani ambayo unaweza kumtengenezea mtu kumjengea discipline. Alafu discipline inajengwa kwa muda. It's a process. Yes. Sio kitu ambacho unaweza kakiinduzi mara moja kwa mwanadamu. Kuna mwingine huwa anachukua ana, ana muda kujifunza na kukubali na kuingia kwenye ile process. Yes. Na kuna mwingine anaenda taratibu. taratibu, taratibu. Kwa hiyo Unaweza kama unamuingezea vi discipline vidogo vidogo vya kumbadilisha lakini cha msingi ukiwa unamuonyesha ndoto kubwa baada ya yeye kuwa kumaintain ile discipline. Kwa mfano, wewe ndio unapenda kuwa na matumizi madogo madogo hapa na pale viatu, nguo, nywele na kadhalika. Lakini ukimuonyesha mtu picha kubwa kwamba yes, leo unafanya kazi East Africa, unalipwa labda milioni tano kwa mfano. Lakini hauna biashara. Sawa. Na tunajua kazi 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 ni, ni ya mwajiri. Yaani anytime kitu chochote kinaweza kutokea kwako. Yes. Either umefanya ama ukufanya mwajiri akasema naomba kazi yangu. Ukawa nje ya ajira. Yeah. Kwa hiyo huwa na, na washauri uh, watu kwamba kama mtu an, hakuna mtu ananunua kwako uko kwenye hatari. Mimi mm. vizuri. Mm. Kama hakuna mtu ananunua kwako huko kwenye nini? Kwenye, kwenye hatari. Lazima jitengenezee mazingira kiasi kwamba awepo mtu ananunua kwako aidha katika mfumo wa bidhaa ama huduma. Ili ndio uko kwenye ajira ikitokea imetokea mwajiri anasema nipe ajira yangu. Tayari kuna watu wananunua huduma ama bidhaa kutoka kwako. Maisha yanaendelea. So kumweza kumcontrol au kumsaidia kumjengea discipline huyu mtu ambaye hana hana uwezo wa kucontrol matumizi yake lazima sasa umuonyeshe ile picha kubwa ya ndoto ya baadaye kwamba akiweza kujidiscipline hata lishia tu kuwa na uwezo wa kununua nywele nguo viatu na kadhalika atakuwa na uwezo wa kuwa na duka la nguo sio kununua nguo atakuwa na uwezo kuwa na nini duka la nguo yani yeye yeah, atachukua pale pale na watu wengine watanunua kwake atakuwa na uwezo wa kuwa na duka la viatu sio kununua viatu umeelewa atakuwa na uwezo wa kuwa na nyumba sio kuwa kupanga na vitu vingine vingi kwa cha msingi umuonyeshe ile picha kubwa unajua mwanadamu ukishamuonyesha matarajio ya baadaye akayaona na akaanza kuchukua step na kila anapochukua step anaona mafanikio yanakuja mm. atakuwa na uwezo wa kujidiscipline vitu vidogo vidogo na maisha yatabadilika mm. the big hey, picture yeah. the yeah. big picture yeah. yani the big Ooh. picture kuna mshahara yeah. ambao sio enough kwa mfano mtu mwingine anaweza kusema kwamba huu mshahara unitoshi kwamba mimi yani siwezi kuishi katika huu yani huu mshahara huwezi kunikidhi mahitaji yangu kwamba hiyo ni kunikujiendekeza au ni kwamba tu ana make excuses. Kuna hiyo statement na ndio mshahara utoshaji. Mshahara mwingi zaidi. Yaani hautoshagi tena. Ni kweli, ni kweli mshahara huwa hautoshi na hii inatokana na na matamanio ya mwanadamu. Yaani kila mwanadamu anapo achieve level fulani ya mafanikio huwa anatamani kwenda juu zaidi. Yaani kuna wakati labda una uwezo wa kupanda daladala tu. Uki, ukipata baskeli unasikia very satisfied. Lakini ukishaanza kutembea kwa baskeli unatamani kuwa na pikipiki. Ukishapata pikipiki unatamani kuwa na gari. Labda IST. Ukishapata IST unatamani tunataka I need range. So <laughs> na maisha yako hivyo hivyo. Kwa hiyo yani uh, 
tunaposema kwamba mshahara hautoshi mm. ile ile ni perception tu ni perception lakini kiukweli kiwasi alisia mwanadamu anaweza kaishi kutokana na kile ambacho anakipata mm. na kaji control mule 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 akapata same flani ya kipato chake kuisave na kuinvest kwenye business mm-hmm. ili ambayo itakayomtengenezea itaka pesa nyingi zaidi kwa baadaye mm-hmm. kwa kiwango chochote ndio maana utakuta mm-hmm. msukuma tololi anaishi yeah. mbeba, mbeba mizigo anaishi anasomesha anafanya mm-hmm. maisha yote mm-hmm. Na True. mtu mwingine white collar jobs kama nyinyi mnaishi yeah. yani yeah. ndio hivyo Hakuna yeah. <laughs> <laughs> maisha magumu tofauti ni viwango yeah. Sasa Dr. Ringo acha ni kuna 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 kitu kiko hivi naweza kuta mtu mimi napata labda kipato changu labda ni mfanya biashara ni nimeajiliwa na viwanda na kampuni ama na kitu chochote kile Lakini kila wakati kuna ile style hii sana sana kwa watu ambao tumeajiriwa mm. kwamba akipata mshahara tarehe 15 ushaenda zake aenda kukopa Ukije ule mshahara mwingine ule walipa madeni inabaki kidogo. Oh, ule kidogo sorry. ukisha huyo ngoma anaenda anaenda kukopa kwa sababu anajua kuna replacement kwa sababu ukiingia mshahara mtamlipa uh, ringo mtamlipa na dela oh. aboke nitafikiria fikiria anashangaa kwa mama fulani pale mtaani mm-hmm. ukibaki ule unaobaki pia haumtoshi. Kwa mm-hmm. ndani ya mwezi labda mpaka tarehe 15 20 mimi hana ndio kukopa tena ni mkondo style yake. Hii na tarehe kiasi gani? Ni hanaishi ha, hafuati kipato chake ama ni katabia tu okay. ama hana discipline na nidhamu ya pesa. Yeah, ta, 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 tatizo kubwa la la, la hiyo kitu inatokana na watu kutokuwa na budget. Mm-hmm. Yaani unakuta mtu anaishiishi I'm sorry to use this word mm. kama kama goose bata. Mm. <laughs> yaani akiamka asubuhi yaani yeye anaishiishi yeah. tu. Kwa hiyo tu anaendaenda tu. Lakini kwa mtu ambaye yuko makini na mwenye ndoto kubwa siku zote anakuwa na budget. Yaani anatengeneza budget yake ya matumizi kulingana na kipato anachokipata na anajicontrol ndio ile tunasema discipline anatengeneza discipline kuishi ndani ya kile kipato anachokipata mm-hmm. haishi kwa ajili ya kumimpress mtu kwamba amuone na yeye yuko katika level fulani hivi eh mm-hmm. kwamba am part of those rich people no, yeah? no. anaishi kutokana na ile budget yake thank you utakubaliana na mimi daga mm-hmm. daga unaweza kainunua shilingi 2000 kilo moja na dagaa hiyo hiyo ukienda soko fulani unaweza kununua kwa kilo moja shilingi 5000. Yeah, that's true. Lakini unaweza ukakuta mwajiliwa anataka na yeye onekane ni one of those rich guys. Akanunue akanunue dagaa ya 1200 supermarket. Wow. Na kati kumbe angeweza kutafuta mahala ambapo dagaa hiyo kilo moja inapatikana kwa shilingi 5000 living within your means yani kuishi ndani ya uwezo, uwezo wako, wako yeah. kutokana na ile budget mm. na budget nzuri ambayo huwa na washauri wa wasikilizaji wangu siku zote ni budget ambayo sehemu yake inakuwa na savings mm. yani kipato fulani nice. kibaki kwa ajili ya kuwekeza baadaye mm. lakini ukiona unatengeneza budget alafu budget ile inakuwa ni kipato na matumizi ukija kuangalia balance zero you in a danger yani uko kwenye hatari kubwa maana tunaweza kufanya vyote hivyo alafu kwenye ile ya kusevu pale ndio yeah. unakuja sasa sasa ile inakuja kwa discipline unaanza kidogo kidogo kama labda ulikuwa na kipato labda cha milioni moja mm. unaweza kusave maybe 10% au 5% unajiadjust kama ulikuwa unapenda kununua nguo mpya shuka kidogo nenda kanunue mitumba kama ulikuwa unanunua chakula supermarket shuka kidogo nenda sokoni mm-hmm. kuna kuna kitu kimoja wana washauri watu matajiri wanakuwa matajiri kwa sababu wana plani mambo yao na siku zote wakienda kununua cha kwanza huwa wanategemea kupata discount lakini cha pili wana uliza ili wapate discount wanaiomba discount na cha tatu wanapata discount lakini mtu mwenye akili ya kimaskini yani akienda kununua kitu huwa hataki kuonekana hana hana <laughs> kwa hiyo akiambiwa tu bei yeah, keep change I'm keep change if i'm seen okay bye yeah. no no ukiweza kuwa unaenda kununua kitu chochote yeah. 
chochote ukafanya negotiation kupunguziwa bei kuna some savings ambazo unazipata hapo katikati na matajiri wengi huwa hawanui retail matajiri wengi wanano wholesale yani kwa jumla anajua kabisa kwa sababu ametengeneza budget kwamba anajua mwezi huu nitatumia unga labda kilo 20 kwa anaenda kununua kwa bei ya jumla. Mtasikia wanaenda wana mavitu ndani kibao kumbe wamesha plan tayari. Anajua kabisa nitatumia maji labda ya shilingi laki moja anaenda kununua kwa bei ya jumla. Ukisevu 500 500 katika chupa kumi ina maana ni shilingi 5 kwenye maji. Ukisevu 1100 kwenye unga kwa kilo 20 ina maana ni shilingi 2020. Easy 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 items mbili tu tayari umesha save 2025. What about other items? Ah. So, mm. lazima watu wafikie ma- mahali waanze kufikiri kitajiri. Waanze kutenda kitajiri. Tajiri ana negotiate kupata bei ya chini lakini akifanya manunuzi ananunua kwa bei ya jumla. Dr. Ringo, ah, thank you so much. I say na bidi wewe mentor sisi wote watatu. Sitaki ameshasema mimi. Thank you for jamani. Na bidi wewe mentor sisi wote watatu. Granted. Thank you. Thank you. Menuna vipi? Sio sialisha sema ni mimi hapa. Eti. Hapo na tufeli. Tunapendana. Sitaki mimi nataka mimi peke yao. Acha uchoto nzi 19. Napendana. Bado kasha kwa mimi. Jamani leo umesikia hiyo unatokaje 2019 kwenye masuala mazima ya pesa? Jamani kuwa na akili ya kitajiri. That's it. Una save alafu mwisho wa siku unajikuta upo katika budget. Alafu ujifunze kununua vitu vya jumla. Anayenunua jumla sio tajiri, ametumia tu akili ya nafsi. Acha 